酸和苦痛，前去和你相拥，却无法与你影子般相守，永不可分割。比起那些温柔，在最深的深处，双手触摸到的也只有伤。祈求让我们唯一的灵魂相通，而如今。丽莎，都怪你！我就说我办不了这事儿，尹潇现在肯定很讨厌我。男孩子不是这么吹的。他的记忆你是从哪开始消的？从下午你跟踪他的时候开始。啊！那我岂不是做什么都没用？他只要查到这里来。你就把他记忆都消掉啊！早知道就再多抱几下。你说什么？<笑>没什么，没什么。还在想宁国阁的事。放心吧。不会是想学我爹摸头吧？我是觉得这家茶馆还不错。这是家客栈啊。哎，你尴尬。真主，我们又见面了。五十
。停龙，别拦我，他欠佛庄大师一条命。他势必需要死，但是不用你动手。我倒要看看，竹溪的手下当街刺杀君上和神主，竹溪要如何处置。君上，哎，别跑啊！我不敢了，我真的不敢。等一哎，你们几个干嘛呢？这事你管不了。管那么多事干嘛？吴宇，你从那里边出来的，你看这种事儿心里不难受啊？你管得了这一个人，管得了所有人吗？我管不了所有人，我连这一个都不管啊！虎毒仙。你在这出头，是不是嫌盯着你的人还不够多啊？我不管。好，如果你实在看不惯，我半夜来把他带走。你半夜把其他所有人带走，这个我来。姑娘，你这是为什么呀？你先回去吧，交给我了。这里就是你说的万恶之源，必须要毁掉的地方吗？嗯。我要怎么砸？呃，你就把他想象成你最讨厌的人，威生燕。哎，你就把他想象成威生燕，是这样吗？呃，那小娘子，小爷没有，来喝一个。
。反正我爹是说了，他们是觉得呢，十七年前，嗯，十七年前的瘟疫，肯定和念光阁有什么关系。别想了，唉，睡着躲不开他们，醒着呢还得围着念光阁转，头疼。也好，我这样跟你说，竹溪他们打住。竹子开头所有人的事儿，我都不想听到了，那些烦人的事情交给你处理就好了。那些事儿，你就没有别的话跟我说了？有啊，当然有。但是我就怕我说了，你会生气。什么事儿？你说吧，我不会生气。你确定？嗯，确定脏东西！哎，你不是说你不生气吗？我我我是说，嗯不是我让他走的，是你让他走的。你爹可是开明的。爹。啊。我好像有一点累了。君上，魏安，下午时候，我和玲珑在街上被古石偷袭，玲珑和古石打斗的时候，弄翻了一些街面的摊铺。我听说了。有个百姓被波及受了伤，就不愿接受玲珑的医治，而是奔向了竹溪的侍卫，这是为何？因为百姓都知道，古石是平江侯的人。平江侯办事，若波及到百姓的财物，是双倍偿还；伤及到百姓，不单会请最好的大夫医治，就算是轻伤，赔偿也是普通人家近一年的收入。所以在平亭，很难窝藏罪犯。竹溪想要抓人，也是轻而易举，因为百姓都向着平江侯。怎么会突然问起这个？也和念光阁有关系吗？随便一提罢了。我知道你想问我什么。福烟楼是我砸的。我知道啊。除了福烟楼，平亭还有二十多家青楼，你打算怎么办呢？或者说？眼下你们从福烟楼里救出来的姑娘，火图心准备怎么安置呢？要是不管的话，不出三日，他们要么被送进其他二十家青楼，要么……哎呀，这些女孩子，她们生在平亭，长在平亭，你救不了她们。你到底想说什么？你们救不了。但是我能啊
。今日你们从福烟楼里救出来的姑娘，我会安排他们，或工作，或许陪人家。平亭的青楼，日后你想砸多少就砸多少，我都会安置好。银庄小姐心善，以后有看不惯的事情，尽管出手相救。你救出来的人，我保证他们安稳度日。你真的会安置福延楼那些女孩？你为什么要这么做？火图星可以帮乌元砸福延楼，我怎么就不能为了讨小姐的欢心，做点善后的事呢？小姐听过“日久生情”这四个字吧？小姐每日在我府上盯着我，即便没有感情，也生出感情来了。更何况我本来就爱慕小姐呢。别闹了。我睡一下。我以为你想知道念光阁的事情，你又不会告诉我，我又打不过你。算了，那既如此，也不必勉强。哎哎哎！我跟你说过了，别耍花样，没有用的。行，那我就直说。我不想跟一个来路不明的怪人学怎么控制力量。我来路不明，你跟着一个素未谋面、还自称是君上的人去了昭都，你怎么没觉得他来路不明呢？你怎么知道？我读过你的记忆。你，我跟你说过了，你进步这么慢，我得给我自己找点事情做。哦，顺便一提，我要是你，我就不会硬闯地火。我都不知道你是故意折磨我，还是单纯的喜欢偷窥别人的记忆。我就是个小变态，早晚有一天会把你救出来。<笑>哦，你是要去找竹家的小儿子，借他那个黑猎寻踪，是吧？你们早就试过了，没有用的，只不过你们不记得了。没错，就是我。你这个惊讶的表情啊，我已经见过许多次了，真是百看不厌。怎么？我要是你，就不会这么放任我们找下去。你就不怕他发现你吗？你在试探我。现在只有我能帮你，不是吗？玲珑。玲珑，啊啊、大祭司，西素使求见。君上，君上，君上，救命啊！怎么了？如今三公子一手掌管平亭政务，可是有什么不顺心的地方？君上，又有消息称，昭都大祭司以西素，不日就要赶往平亭。大祭司与父亲，素有来往，若他们到了平亭，不但我苦心经营的一切。将毁于一旦，还辜负了君上对我的厚望，有可能连性命都难保。那你想我怎么救你？只要君上封我为平江侯，届时平亭，哦不，整个平江
，都将是君上最忠诚的守卫。这无缘无故的，父亲还健在，就将父亲的封位封给儿子，即便我是君上，同样不合规矩。这点臣早就想好了。是吗？那你有何打算？君上，这么久以来，我父亲一直身居府中不肯露面，我即使有一百种方法也无处可施啊！臣想请君上下诏，命父亲来拜见君上，其余的事交给臣来处理就好。只要君上下诏，就万事妥当了。我知道了，你先下去吧。是。等一下，我也正好有事，要请三公子帮个忙。闺女，爹，哎，看爹给你带什么来了？嘿嘿，爹给你做了你最爱吃的点心。你不会又是一晚上没睡吧？嗯。爸，什么事儿？元夜吗？是。哎，快走！去去去去哪儿？你你吃两口啊！哎，哎，不着急，来来来，哎。哎、看来你们是猜出答案来了，说说吧。相反，我今天是来要一个答案的。那我要是不说呢？平亭虽然是全素川最繁华的城，地方却不大，每隔百米站一位士兵，不过几千位将士，便可围满平亭。君上，不会是想派兵踏平我这念光阁吧？我知道，你能消除人的记忆，但如果我下令。命第一个侍卫传报这里的位置，让这个消息接二连三的往下传，一直到传满整个平亭。你猜，需要传多久？我不知你忌惮的是谁，但我猜，此人定在平亭。哦，对了，即便不在，也没关系。全平亭的信使，皆站在城门口待命。一旦消息传到城门，他们便会立刻散向宿川的各个城池。我是不知，当年你们费了多大功夫，才掩盖了瘟疫的真相。如今，我也想看看念光阁到底有没有这个本事，来消除全宿川的记忆。承蒙君上抬爱，竟设下如此阵仗。逼念光阁露面，可是君上，就不怕把我给逼急了吗？当然，你可以杀我。不过
，若我在此之前没有走出茶楼，消息一样会传出去。念光阁的秘密，竟如此重要，值得君上拿命来赌。我在猜念光阁是敌是友上，已经浪费了不少时间了。如果是友，你念光阁今天必须露面，我要你知无不言。如果你不能为我所用，那你对神主来说就是最大的威胁。我只能按敌来处置。就算我杀不了你，一样有人可以收拾得了念光阁，不是吗？我就不客气了。什么？你们要是硬闯的话，我就不客气了。他说，如果我们要硬闯的话，他就不客气了。念光阁阁主孟展，见过诸位。小变态，你终于肯露面了。原因？哎哎哎，闺女，闺女，玲珑，好好睡，好好睡，啊，没事儿。他真的是太累了。哎哎，别动他，让他睡。不是你们急着要知道真相的吗？嘘，等他醒来，你们自然就知道在看什么？原来他就是素川的君上，竟然这么年轻，还有些俊俏。我还以为外面的君上应该跟祖……你怎么？哎，怎么连你以前在想什么都知道，是吧？我不是跟你说了吗？你学的那么慢，我当然要给自己找点事情做。你要再学不完呢，我可能就得看到你包尿布的时候。你无不无聊啊！这有什么好脸红的？我还好多问题要问你呢。你们念光阁到底为什么需要神主的力量？我们念光阁从来都不需要神主的力量。反而，是我可以保全你的意识，把粉碎了的易经融在你身体里，教你掌握神主的力量，都是在救你啊！易经为什么要帮我？念光阁的使命本就是帮你们。你是说
所有变成神主的女孩。要不是你的那个君上逼我，我根本就不会露面。等你们掌握了神主的力量之后，我的任务就完成了，明白吗？那十七年前的瘟疫和念光哥有关系吗？你们觉不觉得？哎哎哎，过去过去过去，过去。你们觉不觉得，他看着像一个人？魏生燕。嗯。你就是他们说的那个造梦高手吧？你好。你不用理他。我是。诸位请回吧，阁主不是说了，等他醒了就都知道了。念光阁的人，怎么看起来都奇奇怪怪的？十七年前的事情，的确与念光阁有关，但是念光阁也在赎罪，老阁主也因此而死。赎罪？既然念光阁现在已经在你们面前暴露了，那你和君上就得尽快掌握神主的力量，来面对今后的危险。是和你们所忌惮的人有关系吗？这个我不能说，因为你们知道了，只会让情况变得更困难。不过，如果我是你，现在就没有心情来管这些。你失去意识的次数，是不是越来越多了？你都知道？我当然知道。把粉碎的易经融在你的身体里，还有教你掌握神主的力量，这些，都只不过是暂时的。但你不是说，可以保全我吗？你的身体，最终还是会变成神主。我只能保全你的意识，在易经里活下去。在易经里活下去，像人家那样，就是说。即使我能够听见他们在跟我讲话，我能够看到他们为了救我而想尽办法，可是我却无法做出任何回应。从我变成神主的那天起，我爹的女儿就死了。这已经是最好的结果了。我知道，只是我以为念过哥会有办法。我还有多久时间？少则三个月，多呢，一两年。但是我知道了。我还有一件事需要你帮忙。你说。这件事情，不要告诉他们。你已经开始间歇性失去意识了，你觉得你还能瞒多久？你自己现在的力量，你是见识过的。一旦你失去了意识，就有可能被人加以利用，那后果将不堪设想。就算你要瞒，至少要让君上知道。你也太小瞧我了。谁呀、啊？谁敢小瞧我家闺女啊？爹替你出头。小变态。嗯，有你天天盯着我，应该不会有事吧
原原因，嗯，原因不行，他知道了会自责的。他是该自责，你都轻了。我好不容易给你喂点肉出来，都折腾没了。我不怕，真的。我一点都不怕，我身上的力量，我可以接受变成神主。哎，爹真想跟你说，咱不干了。管他什么威生宴，什么竹溪，什么念光阁，啊！哎，但是爹。也不能这么说。谁让我把你教的这么有责任心呢？哎哎，嗯，但是我想知道，想知道什么呀？嗯，我娘到底是什么人？她是被你们派去支火的吗？不然易经怎么会在他身上呢？不是，不知道，还是不想说。你能不能别再兜圈子了？你就那么害怕知道，你娘道之火和你父亲生下你，是这局中的一步吗？到底是不是？是不是？只有你娘知道。别告诉我爹，他要是知道，我怀疑娘的身份，我爹会难过。傻丫头。哎，闺女，醒了，感觉怎么样？我没事了。哎，没事就好，饿不饿呀？嗯、哎，走，吃饭去。哎、来来来来来来来，哎，汤好喽！哎呦，来来来，让让，哎呦，哎呦，这汤闻着可香啊！好香啊！所以说念光阁虽然很怪异，但他却在帮我们。坐那边。但是那个梦枕还是没有告诉你，念光阁究竟在忌惮什么。我管他忌惮什么，谁能把我闺女好好的送过来，我就相信谁。丫头，你多喝点热汤啊，这段时间可累了，好好补一补。哎，那个念光阁确实是在帮我们，主要是梦枕那个小便太太缠人了。你们是不知道那种感觉，赶都赶不走，烦死了。我知道，难得看到还有我哥摆不平的人。啊，云香怎么了？是说那个幻术高手吗？你不是把那人的幻术破了吗？怎么搞不定了？云霄这次遇到的难题，可比幻术更无解。君上，吴吴媛姐姐，过来一起吃吧，爹做了好多饭呢。我有事儿。干嘛去？等会儿。等一下，你先吃。不许去找竹溪，听见没有？叫你管
，我都怕了你了，一会儿看不住就不知道要干出什么事情来。苏少，那那那么凶干嘛？哎，不许靠近竹西府，听见没有？我们打扰无缘了吗？啊，哎，没事，他这人就这样，怕热闹。哎，都看着我干嘛？吃啊。如心如何？侯爵每日仍闭门不出，除了四公子，谁都不见。哦，还有，虎图星昨夜来过府外，鬼鬼祟祟绕了墙一圈就走了。你去吧。大人，大人您与我有恩，如今您也叛了侯君。这是我们最后一次见面。然后我爹就躲起来了，全村人都找不到他，<笑>所以后来大家都说。我爹才是地火最准的警报，一旦我爹躲起来了，肯定是墙里出问题了。我还以为在吃火族，你爹也算是个勇士呢。我爹以前绝对是，但自从有了我，他就怕自己有个三长两短的，就没人照顾我了。哎，说这干嘛呀？你不嫌丢人？那，你有没有想过，如果我以后不在你身边了，你该怎么办？胡说八道！你不是在这挺好的吗？你去哪儿、啊？嗯，万一，万一我嫁人了呢？你怎么办？啊！你要嫁人了，你住哪儿我就搬去哪儿，我就在旁边给自己盖个房子。那总得找个人陪着你，我才能放心，不是？脚麻了，啊！你突然脚麻了，哎哎！你银庄姐姐知道一个穴位，一摁就好。银庄姐姐知道穴位啊？嗯。哎，那你快跟银庄姐姐学一学，你学完了，来，你跟她学，学完了好教我，帮我。哎，真观察。你快点，我脚麻。嗯。啊。那那那那那穴位在哪儿？忘了。话说，今天庆祝玲珑痊愈，要不我们喝点吧？好，啊，好好好，我去拿。啊，不用了，哥，我知道在哪，我去拿。嗯、爹，嗯，去帮银卓姐姐拿酒。酒坛很重。酒坛不重。酒坛很重，去，去，快去快去快去，快压他！玲珑，怎么了？有人在吗？我的生命里，曾如落花般将消失殆尽，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐戏，回首看看我们一路走来克服的一切，于是更想做朵花，下辈子某个春天开在你身边。
爱自己还不够强大，不能将你的微笑守护的完好无瑕。就像我有时忍不住毫无来由的害怕，习以为常的阳光有天会毫无征兆融化。如果这世界上不存在永远的话，我只会更加感谢相遇那一刹那，那一刻，那个地方，那个你是下的奇迹魔法，无论何时都能孕育新的轨迹、yeah。除了爱，还有什么能让我变得坚强？若不是相信我，怎么可能重出迷茫？你留下的每个印记，仍将我心里照亮。时至今日，人们不去一点光芒。适合的幸运，才换来此时萍水相逢；适合的幸福，我才再次取回了笑容。怀着感动，怀着棒的成功，才有勇气重新踏上旅程。我的生命里，曾如落花般将消失的静，直到你给予我一次恍若梦境的相遇。也曾有亲密，也曾有遐喜，回首看看我们一路走来克服的一切，于是来日做朵花。还是陪在你身边。潮落潮升起，花开花又落，人也有散去，是命中注定。早晚接受世界运行规律，是你所赠予我当下这一刻，是你所留给我的宝物，让现实变温柔。所以我要活着，要灿烂的活着，做你的花朵。